tu mheshimiwa atapokuwa amekalia kiti moto Mm. Yeah, iwe ni moto sababu ndio hivyo tunataka kuwasha sasa hivi studioni Aha. tuweze kwenda pamoja sasa hivi asubuhi manake ni vizuri pia tuwasikie unajua huwa wanapotea sana wakipata hiki kitu eh yeah, msikilizaji <laughs> ungependa kusema na mheshimiwa profesa Elizabeth Pantoren nafikiri ndio muda huu tuweze kusikia baadhi ya maswali yako yale ungependa kuuliza tuweze kusikia uko wapi umeamka namna gani leo hii kama vile tunasisitiza tuko na nasema ni profesa eh? mm. e, sasa hii tutaweza hii Kiingereza eh tutazungumza na e, Swahili yes. na Kiswahili au Kiswahili kisafi pia aha e, yes e, na pia uh, pia lugha mm-hmm. ya Kiingereza ambacho ni cha mkulima Yes, pia. Yes, yes. Lakini muhimu Kiswahili. Mm-hmm. Ili kidogo tupate kubarana sisi sote. Uh-huh. E, pamoja na uh, msikilizaji wetu. Uh-huh. Mm. Okay. Itakuwa e, e, muhimu sana. Kweli kabisa. Tu yes. kusema rasi 0717561010. Mm-hmm. E, naona habari ya simu inawaka waka msikilizaji kama una swali muda ndio huu mm. ni sasa hivi. Yes. E, tuweze kusema sana ili e, kidogo swali lako tuweze kuliweka tayari kwake mheshimiwa akishafika nasi basi tunaliboaga tu kwake nambari ya simu ndio hiyo na kuna watu kwenye simu tayari lakini naomba tuangalie SMS mm. straight away mm. nasema na mna gani mm-hmm. yes nafikiri e... ni vizuri tuangalie magazeti tuanze na gazeti la nation mm-hmm. ama namna gani naam alafu mara tu baada ya magazeti tunaangalia unasema namna gani kweli kabisa. Yes. E, magazeti ni studio ni tuna gazeti la The Daily Nation, so na gazeti la The Standard tuanze na Daily Nation. Taarifa kuu inasema making of allowed messy divorce. Mhm. Eh, sema yani ndipo hapo. Eh, ilitabiriwa. Yes. Wanasema exclusive the captured the imagination of the nation with their matching ties and bone all me walking down the corridors of the state house hand in hand and referring to each other as my brother 10 years later the love is gone and the chemistry has evaporated in this special report adan kenan secretary of jubilee coalition joint parliamentary group spills the beans on the uhuru ties the chaos in the party and why the president's patience has run out Ukurasa wa sita na wa saba Eden Kinana na hujua na mm-hmm. jamaa huyu ambaye e, kwa wakati mmoja alikuwa muendani wa karibu kwa watu wawili mm-hmm. anazungumza mm-hmm. na anataja kilichojiri yes. wawili hawa walianza kwa mahaba mahaba e, lakini kidogo sasa hivi mm-hmm. e, sidani karakombo wanaangaliana kwa macho ile chemistry imekuwa physics ya mwanafunzi mvivo wa hesabu mm-hmm. e, lakini chemistry ilikuwa ya watu wachache na basi Hakuna uhuru, uhuru na chemistry kwa sawa. Inakuwa ni bala sana. Yes. Jumanake nimemuona waziri Keter na ambaye amejiuzuru. Yeah. Anasema uhuru to marriage eh, lazima tu ingekufa. Yaani yeah. kuanzia mwanzo hata bila Raila. Yeah. Eh, ingekufa tu. So kisingizio ni Yaani kidogo hawakuingiana. Raila amekuja akaingia hapa akatupatia good excuse. Bas. Aha. E, kwamba kidogo ushaona mtu hawako anaelewana hata kidogo. Yes. Ideolojia ziko zinapelekana. Mm-hmm. Hivyo lazima tu pangetokea mzozo. Ehe. Lakini Raila akawa sababu mwafaka sasa mm. ya ku, ku, kuondoka. Ilitarajiwa na ndio hivyo tayari ni wazi kwamba sasa hawa ni maadui. Sijui kama wao ndio tena watahitaji kufanya handshake nyingine ili tuone mwisho wa siku hali itakwenda namna gani. Msikilizaji taarifa nyingine ndani gazeti gazetili ni kwamba on the 2022 campaign trail as meal led by Hassan Joho Mombasa governor comes in Migori as DP William Ruto takes Kenya kwanza as vote to hand to Nyeri. Yo jana nye, amekuwa Nyeri naibu rais William Samoe Ruto wakati Joho akiongoza kambi ile ya Azimio kwanza Azimio la Kila umoja mm. kule Migori. Taarifa hiyo imeangaziwa pia ndani ya gazeti ili la Nation siku ya leo. Aha. Months 488 kilometers search for ICU ends in death. Kuna mzee hapa ana ambaye alikuwa anatafuta chumba cha wagonjwa mahututi tu mm-hmm. ili aweze angalabu kutibiwa. Yes. Lakini kasafiri kilomita 448 mm-hmm. kabla ya kupatana lakini bado mzee Hussein Hassana 
mm. baadaye aliweza kufariki na ndipo hapo kabla tu bado hajapatana ama hajapata kuingia katika chumba kile cha ICU mm. ili kuweza kushughulikiwa uh, taarifa hiyo unaweza kaipata ndani ya nation siku hii ya leo register blows weasel for party primaries Political parties have until March 26 to submit the names of their members of the nomination processes. Uh, not now a new advisory by the Registrar of Political Parties. Katika ukurasa wa 5 vyama vya kisiasa lazima wawasilishe majina ya wale ambao watakuwa na shiriki katika mchujo wa vyama vyao ili waweze ku, kuwa tayari kwa ajili ya uchaguzi mwaka huu. So wale ambao wajaamua wako chama gani? Mm kufikia tarehe 20 na kufikia mwezi machi kama watu kwa kwenye chama wako independent bas taarifa hiyo unaweza kaipata ndani ya nation ya leo msikilizaji sasa hivi e, gazeti e, jingine hapa a, jarida la a, basi the star mhm okay the star inazungumza kuhusiana na dr osblanda mm-hmm. left my daughter blind says israela mhm e, sema ni kuhusiana na namna ya kuweza kusaka tu matibabu mm. ya binti ye, na ambaye kidogo makosa madogo ya daktari yalipelekea binti yake kuacha kipofu yani bila uwezo wa kuona na anazungumza hapa Raila akisema kwamba tayari wameweza kusafiri mataifa ya Ujerumani, Afrika Kusini, Israeli, India na Uchina ila bado eh. yule binti mambo yake hajakuwa sawa kile kidonda ambacho akiski dawa wala chochote mm. yani hata ufanye nini na kuwa ndo hivyo yani pole kwa familia hiyo mm. e, eh sana kutafuta matibabu Aha. pesa imetumika lakini uh, bwana ni kama ndo hivyo e, taarifa hiyo unaweza kaipata ndani ya gazeti, gazeti la katika gazeti hilo pia mm-hmm. root pledges one term only Mm-hmm. Hata yeye amesema mimi nataka muhula moja peke yake. Yaani <laughs> <laughs> asema muhula moja sio ya yule ambaye pia mnasema miaka yake imesonga. Hata mimi kijana muhula moja peke yake. Ina nitosha. Ina nitosha. Maana Ruto mwaka muhula moja tatosha kubadilisha maisha ya Kenya na uchumi wa Kenya. Mm. <laughs> Semi kitu. Ni ile tu anasema kichwa pekee. Eh. <laughs> eh. Alafu Raila alikuwa anaelezea sana hiyo story ya ngamia. Toka hapo. Raila anapenda kueleza hiyo story ya ngamia. Eh. Hey. ngamia akaingia kwa nyumba. Hey. Akasema wacha mjua imekuwa kali wacha hey. niweke kichwa pekee. Hey. Akasonga songa hao watu kwa moka wakapata ngamia. Ashapomoa nyumba. Ah la la la. Raila upeana hiyo kitanda wili. Anasema kitanda wili. Sari hey. <laughs> <laughs> hey. hiyo unaweza kaipata ndani ya gazeti ile la The Star. Nyingineo ni kwamba PS Korea fails to appear in court after contracting coronavirus. Devolution PS Julius eh kipla gatkorir huyu ali kuna kesi na wakumba katika ida wizara hiyo ya ugatuzi mm. ni kuhusiana masuala ya ufisadi na wakumba pale lakini ndio hivyo siku hizi tufika mahakamani bwana anategemea kama ni mgonjwa ama si mgonjwa basi eh yeah, na unaweza muo kuwa mgonjwa bora usifika kotini mm. eh yeah, taarifa ndio hiyo msikilizaji unaweza kaipata ndani ya gazeti hili la the star asubuhi ya leo aha Yes. Ni hapo ni baadhi ya majarida ambayo tunayo tu msikilizaji mm-hmm. ya kulia ambayo unalienzi. Yes. E, uweze kusoma mingi zaidi tu ambayo yameangaziwa pale. E. E, katika majarida mbalimbali mm-hmm. moja kwa moja. Na msikilizaji karibu sana leo hii tutakuwa tunazungumza na daktari ama ni profesa Pantosh. Yes, kwa hiyo wanamuita Pantosh. Mm. Juu kiingia siasa uwezo ukatajwa na majina rasmi kama <laughs> vile Pantoren. <laughs> no, it is Pantosh. Lazima wanakupa moja la utani. E, Bas, so huwa <laughs> anaitwa Prof ama anaitwa Pantosh <laughs> ama anaitwa Doc. <laughs> yani mam- ah, Doc ni daktari wa kutibu. <laughs> so <laughs> itategemea. Lazima wakutafutie moja. Yes, <laughs> lazima utafutiwe <laughs> alafu mambo yanakuwa ndio kama yale. Tunaomba tuta, tuseme naye muda wote atakuwa ameketi na sisi hapa ndani ya studio alafu tutakuwa tunamtambulisha. Na kuwa muhimu sana tuweze kusikia pia una maswali gani kwake sasa hivi na mapema hii mm-hmm. e, ili akifika Basi. sisi pia tuanze kurusha moja baada ya nyingine mm. including yako mm-hmm. inafikiri muda ndio huu 0717 516 zero one zero ni ya simu nambari ya SMS mm. ni 0717 pia sema na sisi kupitia Facebook page ya Radio Jangwani 106.3 FM sema na sisi kupitia YouTube ya Radio Jangwani 106.3 FM kwenye Twitter tupo 
Radio Jangwani 106.3 FM. Radio gani nyingine iko kama iko kila mahali kama sisi hapa. Mm. Gani nyingine? Tupate pale wacha comment yako hapo pale. Mm-hmm. E, alafu kisha nasi pia tutakuwa tunaisoma. Okay, Radio Jangwani. Lego bus. Macho ya barigani. Macho ya wasalama bari ya Lego bus. Lego salama sana wadaji. Naam mzee wangu. Mungu salama na macho. Tuko wazima kabisa Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Mm. Lazini mambo ya marsa zinasikia ni chafu mbaya sana. Mm, <coughs> usalama bado ilipo. Asa wasendi wa manafi ya kafiaga hapo bwana anaingia kwa mapikipiki kwa nini ameruhusu aingie town tena. Mm. Alafu sasa nani atajua menye pikipiki kama ni boda boda ama ni pikipiki nyingine anasikia mtu mwingine akosema oh ndikuwa oh ndikuwa. Hapo ndipo sasa wasiwasi kutofautisha boda boda na ya mtu binafsi. Sasa si ni jina ya pikipiki ndio amepigwa mara fuko. Mhm. Alafu sasa kwa nini anawashwa tena na ndio bala ndio hiyo. Eh tulikuwa tunadhani kwamba hali ni shwari sasa warudi. Mshwari gani bro? Sasa hata nasikia hata polisi wameenda ba. Eh inakuwa tatizo. Watu wameangaika sana. Wakalia Ayu. ndio ndio waliomba yezirudi. Ndio nafikiri labda ndio maana kuna tatizo sasa unajua sasa uwezi ukajua ni watu wa boda boda ni mtu anatumia pikipiki vibaya ni kweli hapo haiwezi eleweka bana lakini nafikiri mtu anafanya biashara ya boda boda hawezi fanya mauaji sasa watu wa boda boda sio wote ndio yuko na makosa ngalawa hata yuko wale anatumika mhm lakini hawezi kuwa wote kweli lakini wale anaharibia wengine. Mm. Na hawa wesu toa wale pia hawa wesu kajua marafiki sawa wale ambao wanafanya hiyo game. Mhm. Angesema. Mhm. Waivyo sasa hii mambo sasa yaeleweke sasa. Hii mambo ya Martha Luther sasa story saja sasa atiji. Hata mm-hmm. wale watu wanatafuta kiti sijui anatafuta kiti gani sasa. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa kitu gani anatafuta na ameshindwa na usalama sasa ni nini anakuja kutafuta? Mhm. Okay, sawa rafiki yangu salimia pandocho sana mkuona. Mhm. Naambia sasa pandocho sasa congratulation endelea kabisa ungangane utafuta hiyo kitu. Ashalen Legobes. Ome kimekuwa watu ambao sio maamunifu watu waaminiki. Mm. Mm. Hizo nataka wa mama afike mlolongo kama patoch. Sasa anasema ni muda wa kuamini kina mama labda. Kabisa mwage wanaume chini kwa sababu wanaume mesidi sana. Kazi mm. kazi kwako na tumai uko na kura mzee. Kabisa. Aye, Ashalen. Sasa mama ingine aingie line. Thank you. Aitwa Legobes mm. kutoka Karare anazungumza na sisi hapa moja kwa moja sema msikilizaji pia kwa upande wa kwako tuweze kusikia kauli zako sasa hivi asubuhi kuna wale wanasema na sisi pia kupitia Facebook kweli e, Moses Moses for fan mm. anasema following the show from Murubo Hongera mama Pantosh Sara Legobes anasema Dr Pantosh dawa ya laisamis mm-hmm. alafu dr kontoma mm-hmm. ama anaitwa ni dj kontoma mm-hmm. tu isome namna gani sema good morning gentlemen morning to you happy morning world to. radio day to all jangwani presenters mm-hmm. asante sana nashukuru sana e, ambayo ilifanyika siku jumapili mm, na ilikuwa jumapili e, sikia nasemaje hapa kwenye line eh? jangwani hello yeah yes yeah. jambo niaje niaje wapo niaje niaje Mm. Ah, asante eh, sana kwa salamu. Eh, eh huyo mtu mwangwana <laughs> sana. Eh. Elema Rigela anasema good morning Machuki and Kosgay watching eh. from Alaikipia North. Asante sana. Nashukuru. Arigele. Mm. Eh, jamaa ameamka kutusalimia huyo pia ambaye amekuja tu na akaondoka. Eh. Sema na sisi simu ni 0717516010 
Ambari SMS ni 0717516031. Mm-hmm. Alafu kaka nafikiri vizuri tuangalie tatizo hili la usalama linaathiri uchumi katika mm-hmm. mji wa Marsabit. Kweli kabisa. Yaani kina mama mboga, acha mm-hmm. nizungumzie kina mama mboga. Mm-hmm. Kama jana hawakuweza kuuza mboga zao. Usiniulize yeah. kwa, ni kama ni kwa sababu ni lala na njaa. <laughs> <laughs> Lakini ni kwamba <laughs> baada ya tukio hilo hii town ya Marsabit ilikuwa mahame watu Dai. walipotea haikukalika watu walipotea mm. ungekuwa hii town saa 12 na nusu saa moja jana usiku bas utashindwa uko wapi mm-hmm. hakuna yani kitu unakutana naoni watu wana kama kuna mtu tapatana hewa kama anaenda mbio aha ukutane na mbwa paka mm. ai au mwizi mwizi gani <laughs> anaiba wapi hiyo saa Alishakuwa ameondoka hata yeye. Polisi wanazurura na magari wamejaa. Ah. Tayari. Wewe mwizi utasimama wapi? Hamna. <laughs> Unataka kuibia polisi ama wewe ni mwizi wa kuibia na? Hata wa kuibia hamna. Hai. Hatuwezi endelea hivyo watu wa Marsa. Yaani unajua ni jambo ambalo linafedhehesha sana. Mm. Kwamba mimi nakumbuka nikitoka hapa nilitoka pakiwa salama tu. Mm-hmm. Nilichokoa palikuepo na wasiwasi. Yes. Wewe nimesikia taarifa hizo tu kidogo kwa kiduchu. Mm-hmm. Kwamba oh kuna ripoti kwamba kuna mtu kauawa. Mm-hmm. Ila haiko imezibitika. Yes. Na waelewa wana habari lazima kwamba tuzibitishe tu. Ndio. Hivyo mimi kidogo kwa kuwa ni ripoti zenyewe mm-hmm. kaacha ndivyo hivyo. Mm-hmm. Na nikaenda shughuli zangu vizuri tu kamalizia niko nazimaliza mida yake mm. ikiwa imechelewa sana mm-hmm. e, karibia mida ya saa 5 hivi saa 5 usiku eh sasa sasa ndio namaliza kipindi hicho ndio naambiwa aje ah akupitiki nauliza <laughs> akupitiki aje eh sasa bana akumbuka mapema mapema hey, kuna hey. simu ulikuwa nimeipata Mm. ya kaka fulani mm-hmm. ndio nampigia tena aliambia mimi hiyo nikikupigia mm. ngoa kuambia siku nzuri hata kidogo sasa toka mapangoni <laughs> my goodness kaambia mimi niko salama na mshukuru Mungu mm. niko swafi tu mm-hmm. e, ila ashukuru maafande walifanya kazi nzuri kidogo kuweza kuhakikisha kwamba wanapiga patrol mm-hmm. e, jumana ke kipindi hicho hali ilikuwa nzuri yes. na wanaangalia na kuweza kuhakikisha ila li, linaashiria kwamba lazima tujiangalie la, lazima tu, tuamue na mimi nilidhani kwamba tumepata funzo e, kwamba kidogo uh, tutaheshimu maisha mm-hmm. lakini nashangaa pinde siku zinaposonga nikarakoma kidogo sisi na maisha na kuheshimu maisha ni kama tunatofautiana e, jumana ke kila kukicha anaaga mtu yes I thought tungekuwa tumefika sasa hivi tunaelewa na tungekuwa tunaelewana na ndipo sasa nikakujuza ujio wa ndugu zetu katika kambi moja mm-hmm. sidhani kama utasaidia e, msikilizaji na mtazamaji tunaomba tusikie kauli zako kuhusiana na swala hili sasa hivi asubuhi lakini ninachojua e, ni kwamba hii ni hali ambayo inasumbua kila mmoja aijalishi we ni kabila gani mm kila mtu hii county sasa hivi yako na wasiwasi na hii town ya Marsabit. Aha. Haijalishi kama baba yako ndio governor ama ndio ndugu yako ndio governor ama mama yako ndio nani county. Haijalishi. Kila mtu anaishi na wasiwasi saa hii Marsabit. So haipendezi kabisa. So naomba kama inawezekana is there a way tunaweza tukaishi na amani? Mm. Kuna vile tunaweza tukakaa salama bas kwa sababu sasa hivi literally kila mmoja anaishi na wasiwasi all over the country mm-hmm. sasa hivi asubuhi so is there a way tunaweza tukakaa salama katika county hii ya Marsabit hivi kwamba tuweze kukaa salama kwa sababu mm-hmm. everybody kila mahali kila mtu ako na wasiwasi anayetatiza ni nani mm. so uweze ukasema sisi kama jamii hii ah, ah. tumepiga jamii hile ah, ah. we mwenyewe unatembea na wasiwasi alafu natuambia umeshinda umeshinda nini mm. in fact hapa hamna mshindi hii sote tunapoteza sote tunapoteza ikiwemo mimi na wewe mbona parapokuwa kwamba hapa kaliki mm. hata mfanyi biashara anapoteza biashara inakuwa duni sana E, mambo yanakwenda vi, uh, vibaya zaidi 
na hivyo panapotokea majanga kama yale au maswara kama yale katika mji wetu mm-hmm. inakuwa hamna anayeshinda mm-hmm. hii hamna cha kushinda sisi wote tunapoteza uwe mfanyi biashara uh, uwe mwajiriwa uwe mwajiri uh, uwe wewe ni wa kutoka jamii gani sote tunapoteza inahuzunisha zaidi na kwamba wakati unategemea oh polisi ndio watafanya hiyo kazi watusaidie oh polisi watafanya ABCD mm-hmm. it's very unfortunate sasa inafikia mpaka polisi ndio wanauawa bala sasa kama polisi ndio anauawa mm. na hata kuuawa kwa barabara eti akiwa huko nyumbani huko ile inakuwa tatizo sasa nane mwingine basi atatulinda unajua tuwezi sasa sema sasa mm. oh county commander county commissioner tunataka utuweke polisi polisi wenyewe wanauawa <laughs> so tuwekewe nani? E, nakuwa ni balaa na nadhani sasa kipindi ndicho hichi. Mm-hmm. E, kuna kipindi tulimweleza Matianyi kwamba haijafika muda wa kuleta wanajeshi hapa. Mm-hmm. Lakini mimi ukiniuliza mm-hmm. tunaweza tukafanya testing kidogo kabla ya uchaguzi. Mm-hmm. E, wanajeshi wanaweza wakaja kidogo. Yes. E, Juma nake tunaonekana kana kwamba hatujielewi. Okay. Hatujielewi. I don't know. Na tujui hey. tunachokihitaji. Msikilizaji wewe mwenyewe umeishi. Kuna wale wameishi kaunti tangu kuzaliwa kwao mpaka sasa hivi. Najua wanaelewa zaidi. Lakini yote tisa mwisho siku hata tulete wanajeshi kama vile anasema Isaac. <laughs> ni kwamba kuna Sio wale wataingia. Kuna wale wataingia Ethiopia. <laughs> wanajeshi hawatakaa hapa milele. <laughs> Wakiondoka tu wakirudi wale wanarudi. Tunarudi pale pale. So lazima ianze na sisi. Aha, like, mimi kabisa. Mimi sitaki vita na mtu. Hey, hey. Yaani mimi sio sisi mimi mi sitaki vita na mtu. Tukiamua hivyo atuitaji hata watchman. Inakuwa sawa. Wachana na jeshi hata watchman atuitaji. Abshala Tol anasema mwana injangwani following from Kina. Eh hey, asante sana Abshala Tol. Nafikiri anafuatilia. Mm. Eh Kina ile isiolo eh. Mm-hmm. Eh uh, huyo anaitwa Rabie Rabaz anasema good morning Jangwani watching live from Nairobi. Asante sana na uh-huh. kama unavyotazama sasa hivi moja kwa moja eh, msikilizaji kwa wale ambao wanafuatilia kupitia Facebook na vile vile YouTube moja kwa moja you can also see tuna tayari mgeni wetu studioni eh, tulikwambia tutakuwa naye professor mwenyewe daktari mwenyewe siju mnamuita huko namna gani huko nje msikia mm. watu wanachoka kusema professor doctor wanaamua tu ni pantosh yani <laughs> kwa haraka tu hivyo wanatoka ndani hey. ili tuweze kuendelea na hii safari e, na ndio maisha tunakubali sana mambo yaweze kuendelea uh-huh. kwa wale ambao wanatazama video kupitia mitandao yetu ya YouTube na vile vile Facebook naweza ukatazama kutoka kote duniani everywhere naweza ukafuatilia mazungumzo haya tunaye studioni ambaye tuweze kuzungumza naye na nafikiri inakuwa muhimu sana tuweze kumkaribisha ba aha Yes. Inakuwa bomba tu tena sana na e, tuweze kusema naye mheshimiwa uh, profesa Pantorena na ambaye tayari ameshawasili mm-hmm. uh, moja kwa moja. E, na hivyo yupo studio ili tuweze kupiga gumzo yes. kwa njia iliyobamba mafundo wa mitambo naona ananyosha nyosha maneno mm-hmm. ili aweze kuashware katika pande zote mbili. Na hivyo kama una swali lolote kwake yes. e, tulikubaliana pale 0717516010 hapo ndipo pakuweka swali au 0717516031 eh unaliweka swali pale kwenye Facebook live na pia kwenye SMS eh tuko live pale moja kwa moja Aa, kwenye Facebook na pia kwenye SMS weka ujumbe wako kwako tuweze kusemezana hujambo mheshimiwa si jambo sana Isaac naam karibia mikrofoni kidogo si jambo sana Isaac A, karibu sana natumai ukosa mimi niko mzima na mshukuru Mwenyezi Mungu Ah, labda hali yako mambo yakoje? Eh, mambo yako mazuri, tumshukuru Mungu. Mm. Sisi sote tumeamka salama. Ayo, kidogo ah, tu. Mm-hmm. Naomba msamaha nimechelewa kidogo mm-hmm. ni hali ya barabara. Mm-hmm. Lakini tumshukuru Mungu nimefika. Aha. Asante. Safi. Karibu sana. E, nipo na mwenzangu Machuki Denson upande wa pili. E, kwa ajili ya shughuli pevu tu. Eh, mm. si jambo habari yako Denson? Yango nzuri sana. Okay. Eh, profesa, ni profesa, daktari. Mm-hmm. Okay. tuanzie clarification hapo. <laughs> eh, muhimu sana. <laughs> eh, ili tujue ama ama tumalizie tu pantoshi. Mimi nataka tu tuendelee na pantoshi. <laughs> pantoshi kwa sawa tu vile. <laughs> okay. 
nafikiri itakuwa muhimu sana mm. tuanze mazungumzo kwa kuweza kuelewa historia yako mm. kazi yako mpaka mahali ulipo sasa hivi mm. kwa ajili ya wale wote ambao wanakufuatilia na wangependa kukujua zaidi kwa ufupi mimi naitwa Elizabeth Pantoren mzaliwa wa Karare Marsabit County nimelelewa Karare nimesoma Karare nikasoma Moy Girls hapo Marsabit basi nikaenda university nikapata kazi kazi ya Kenya Wildlife Service kama um, head of community enterprise assistant director in charge of community enterprise nilifanya hapo karibu mwaka 20 wow Uh, kazi yangu ilikuwa ni kuhamasisha community kuhusu umuhimu wa kuhifadhi masingira mm-hmm. na kufaidika na wanyama wa pori. Mm-hmm. Uh, ukiona Marsabit tuko na National Park naitwa Marsabit National Park. Nilianza kazi yangu ya kwanza Marsabit National Park. Mm-hmm. Na kujaribu kuna uhusiano mbaya kati ya wanyama na wanadamu. Kuna ndofu inaua watu watu wanaoua ndofu mm-hmm. uh, kuinda haramu mm-hmm. kwa hivyo kazi yangu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wameelewa umuhimu ya kuhifadhi wanyama na wamefaidika uh, hapo basi wameweza kutengeneza community conservancies ambayo wao wenyewe wanahifadhi wanyama na wanafaidika watoto wao pia wanaajiriwa hapo mm-hmm. hapo marsa tuko na conservancies um, tatu nne Mm-hmm. Tuko na moja inaitwa Melako, kuna ingine inaitwa Songa, mm-hmm. kuna ingine inaitwa Jaldesa na kuna ingine inaitwa Chur. Mm-hmm. As a result of uh, community conservation. Mm-hmm. Uh, hapo pia nikarudi nikafanya na Northern Rangeland Trust kama mm-hmm. director of programs, mm-hmm. ama governance, head of governance, ni kuhakikisha kwamba uongozi bora imestahimilika katika uhifadhi wa wanyama wa pori kwa conservancies. Mm-hmm. Uh, baada hapo nikakuwa mwanasiasa. Nikajitoza, <laughs> nikaji, nikaji nikaingia siasa. Mm-hmm. Na nikajua kwamba mimi kweli ni mwanasiasa. Ah uh, nikawania kiti wa Women of Marsabit County. Mm-hmm. 2017. Mm-hmm. Wengi wananiambia wafuasi wangu wananiambia ni computer era ilifanyika sana. Uh-huh. Na wengine wakaniambia kwamba kuna jamii fulani hawajanipigia kura. Mm-hmm. Lakini nina hakika kwamba jamii mbili wamenipigia, mbili wamenipigia 100%. Mm-hmm. Wakasema wao hawachaguliwi mwana siasa wao ama women rep wao wao watajichagulia. Mm-hmm. Um, wagabra pia wakapiga mm-hmm. waborana pia wamepiga so community zote zote wamenipigia kura na nataka kwanza kabisa kuwashukuru kwa sababu mm-hmm. wamenitia moyo hata kama sijafaulu wakati hiyo lakini nimeona kwamba watu wananipenda na ninaweza kuwa kiongozi baadaye na ninaamini kwamba kuteguka sio kuanguka hiyo ndio inanifanya tena nikuje nirudi nikitaka kuwania kiti ya mjumbe wa Laisamis uh, sub county aha na hebu e, tuanzie pale. Mbona kipindi hicho ukaamua kubadilisha tena kutoka kwa Human Rep sasa mpaka mbunge? Nafikiri kwa kwa upande kwa sababu nilikuwa askari nime overshoot. Eh, Kitu eh. naitwa ngo overshoot. Eh, eh. Nime overestimate eh, my capacities. Mm-hmm. Na nikaona kwamba county ni kubwa sana uh-huh. na kusunguka sub county inne Moyale uh, North Horum Saku Laisamis ilikuwa of a stretching kabisa na hiyo ndio ilinifanya niende nikafanya self evaluation ama mm. analysis mm-hmm. nikaona kwamba sitaweza kuji of a stretch heri ni narrow down kwa sub county moja nione kama naweza faulu na kuhakikisha kwa sababu hiyo sub county ni kadogo ninaweza kusunguka kwa njia rahisi sana na wale watu nina ninawazungumzia ni wale ambao wananifahamu nimezaliwa ndani yao wanajua uwezo wangu na wanaweza kuni kwa urahisi kunifahamu. Ya pili ni kwamba kuna negotiated democracy. Mm-hmm. E, Nimeona kwamba wakati watu wanaketi kuzungumza viti vya county wamama hawapewi nafasi kujichagulia kiti. Mm-hmm. Unakuta kwamba wanaume wanaketi kwa meza poleni nyinyi ni wanaume. Mm-hmm. Wanaume wanaketi kwa meza wanaji position alafu wamama wanaletwa tu kama additional na wana, wanachukuliwa tu kihali fulani kwa sababu ni another tribe 
anapewa hiyo hiyo nafasi ya women rep mm-hmm. lakini hawachunguzi kujua kwamba huyo mtu amepewa hiyo kiti anaweza ama hawezi ni vile tu amepewa kwa jina ya ya certain tribe in this particular county mm-hmm. so unakuta kwamba hiyo position imekuwa compromised in terms of deliverables kwa sababu eh, wale wanachaguliwa hawajafanywa a lot of vetting kuona kama wanaweza ama wawezi mm-hmm. na mimi nikaona kwamba sio uwezo ndo wanaangalia wanaangalia jamii fulani na wanaangalia mama fulani pengine ni kala pengine ni kala brown ama wanaangalia mm. kala black ama wanaangalia kama ako na meno white ama meno <laughs> black so ama wanaangalia hawaangalie kama hiyo mtu anaweza kudeliver so nikaona hapana sitaweza kujisubject kwa hiyo unfair process ndio maana sasa kwa hii ya Laisame sub county naona kama niko iko to the task na community yangu hawezi kuni subject kwa hiyo hata kama mimi ni mouzi hawaangalii kala wanaangalia uwezo ya binadamu ndio maana nimeamua kuja upande huu mshumo wakiangalia kala uone hiyo kala iko sawa <laughs> siji wanaona kala gani siji <laughs> sio okay. kama ni mimi ndio ningeangalia <laughs> naona kala iko sawa kala iko sawa siji eh kwenye siasa uh, mshumo wa na tayari wewe ni mwanamke na mke wa mtu pia hapo panaendaje una balance aje umesema kwamba ulisha kuja ukagundua sasa unataka kuingia kwenye siasa na umeingia kwenye siasa kama mke wa mtu una balance vipi e, kwanza kabisa nimesahau kusema mimi ni mama nimeoleka na niko na bwana mm-hmm. na ni mrendile kama mimi na niko na watoto watatu nafikiri ni rika lako mm. ni wakubwa kabisa mmoja mm-hmm. e, ni pilot mwingine ni CEO mwingine ni loya. Kwa hivyo na baba yao pia anafanya kazi, anafanya kwa Ministry of Environment. Mm-hmm. Uh, kama mama eh, mama ni multitasking, mama ni mtu ambaye anaweza ku multitask. Mm-hmm. Siji kwa Kiswahili tunasema nini? Kufanya kazi nyingi kufanya, eh, kufanya kazi mingi mm-hmm. mara moja. Mm-hmm. Kwa hivyo kama kama nimeweza kufanya kazi ya serikali kwa hiyo hali ya juu mm-hmm. na nikaweza kulelea hawa watoto na tujakosana na mzee mpaka sasa hakuna kitu hautaweza kufanya mm-hmm. bora tu kuna uelewano katika familia kwamba kila mtu ana, anatambulika uwezo wake mm-hmm. na anasapotiwa ana, ana mm-hmm. na family mm-hmm. so ile kitu ambayo imeniwezesha kubalance ni kwamba niko na mzee ambayo ni rafiki yangu my husband uh-huh. is a friend uh-huh. and uh, um, a soulmate na ni mtu ambaye ananisaidia mm-hmm kwa kufanya vitu vingi mm-hmm. kama ungekuwa na mtu ambaye hakusaidii basi ingekuwa ni ngumu so ile gaps mimi naacha hapo na pale kwa sababu mimi ni binadamu mm-hmm. yeye anaweza kuifeel kwa hivyo tunaweza ku complement each other hapa na pale watoto pia wana complement so kama familia wanashikana wanasaidiana wako pamoja wanaelewana hakuna kitu haitawezekana na hivyo ndio nimeweza ku balance na hata kwa siasa mm-hmm. tutafanya hivyo tu He's my strategic advisor as my husband. Mm-hmm. My daughter is my strategic lawyer. Mm-hmm. My son is a technical expert in terms of IT. Mm-hmm. And the other guy is a pilot and an economics. Mm-hmm. So unakuta kwamba tuko na skill fit kwa mm-hmm. familia mm-hmm. ambaye tunaweza ku blend na ku mix na kuendelea. Hiyo ndio inasaidia sana sana. Mm-hmm. Eh naomba turejee nyuma kidogo kwa kuulize swali kuhusiana na elimu yako mm-hmm. na ili swali hili linalenga simu hii ambayo tuko kwa sasa hivi haswa ni hapa Marsabit mm-hmm. watoto wengi haswa wa kike wengi hawapati nafasi ya kusoma kiwango ambacho umebahatika kusoma naweza nikasema umebahatika kusoma sababu si wengi wanafika kiwango kile kweli kwa miaka mingi tumekuwa na tatizo la zile ndoa za mapema zinaathiri watoto wengi ukiangalia kwenye research enrollment wakati watoto wanapelekwa shuleni wakiwa wadogo wapata wasichana ni wengi lakini kifika ni kufanya mitihani ya kitaifa kama KCPE KCSE idadi ya wasichana inakuwa imeshuka kweli kweli 
ni tatizo liko hii marsabit mm-hmm. siju utalishughulikiaje endapo utajipata nafasi hiyo lakini kwanza ningependa wewe tupata wewe ulipitia njia gani ndio wale watoto wako nje pia tujue wanaweza wakapita hiyo njia wewe ulipita ndio anangalau ukapata elimu mahali umefika sasa hivi primary ulienda ni gani secondary school ndio ukapata nafasi ya kuingia chuo kikuu uliepa namna gani hii mishale yote ambayo inalenga watoto wa kike <laughs> Um, kweli kabisa kuna changamoto na kubali wasichana wanapitia katika jamii ya wafugaji mm-hmm. na sio kwetu peke yetu marsabit lakini across the pastoralism society mm-hmm. na mimi nimeweza kupitia kwa sababu tulikuwa na baba ambaye ni mwalimu baba yangu ni mwalimu alikuwa mwalimu Mungu amlase pepa pepe peponi amefariki lakini alikuwa mtu ambaye anapenda mtoto wa mkike na mtoto wa kijana mm-hmm. sisi hatukuweza ku, kuche, kusemekana nyinyi ni wasichana mnafanya kazi hii nyinyi mm-hmm. ni wafulana mnafanya kazi hii mm-hmm. <coughs> ameweza ku balance gender mm-hmm. so na shule pia mm-hmm. kila mtoto alipewa nafasi ya kwenda shule mm-hmm. ile kitu ambayo imenifanya mimi ni ni ni, ni, ni changamoto hiyo changamoto mm-hmm. ni self drive na self um, positivity. Nimepitia hiyo changamoto. Nilipofika darasa la nane baba yangu haliweza kuzungumziwa na ndugu zake wanioze mapema. Darasa la nane nilipomaliza darasa la nane mm-hmm. basi baba akasukumwa akaambiwa ni mpaka ni ni ozwe ni olewe. Arusi ilipangwa mpaka Jumamosi nilijua alamisi. <laughs> Arusi ilikuwa inafanywa Jumapili ama Jumamosi wakati hizo. So nilijua Juma Alamisi nilipomaliza mtihani tu wa darasa la nane. Nilikuja kwa nyumba nikaona mama hajasoma yeye, nikaona akiwa analia. Kamuliza mama ni nini? Nasema wewe una habari, unaoleka. Kamuliza nani ananioa? Akaniambia ndauliza baba yako. So mimi nikakimbia nikamtafuta baba. Mimi nilikuwa mtoto ambaye nimelelewa na baba kielele sana. So naweza kumuliza swali yote. Nikamuliza dadi, e, naambiwa unanipanga kunioa, kunifanya niolewe Jumamosi kasema sio mimi ni mandugu zangu. Kambe nao ni mwalimu headmaster na unanioza mapema eh. Uzuri yangu nilikuwa nasoma gazeti hata nikiwa mtoto. Na gazeti ya siku tatu. Hatukuwa na barabara ya kuleta gazeti kila siku. So nikiona tu gazeti, so nilikuwa najua sheria. Kamwambia wewe ni mwalimu unanioza ni utakufunga. Nitakufunga na nitakupeleka kwa mkubwa. Baba akasema mimi najua unaweza. Kambe usipo cancel hiyo harusi bai. Jumamosi mimi nakupeleka kwa polisi. Si nikaenda kwa fada, fada ndio ameniokoa, anaitwa fada John. Hapo Karare. Hapo Karare. Ni fada nilikuwa na nikachukua gari kutoka Karare nikakuja hapo kwa misheni, nikakuta fada, nikamweleza. Fada kamweleza district education officer. Baba akaenda kashikwa. Alafu aliposhikwa nikamwambia msishike baba yangu, mwambie tu akansel harusi. Hapo ndio harusi ilikuwa cancel na baba yangu akasalimu amri na harusi ikakuwa cancelled. Hapo ndio nikasema self drive ndio inapeleka mtu. Basi ilipomaliza exam, I mean nilipopita nilipita vizuri sana mtihani wa darasa la nane, nikakuwa admitted Wamba Girls, one of the best girls schools. Mm-hmm. Lakini baba alikasirika akasema hawezi kuni kulipa. Kulipa karo. Kwa sababu nilienda against the societal rules. Nikarudi kwa huyo father tu nikamwambia sasa wewe ndio baba, wewe ndio mama, wewe ndio ndugu, wewe ndio kila kitu. Fadha kaniambia e, basi mimi nitakusomesha bora tu uwe namba moja. So school fees yako sitalipa mpaka tumalize muhula ya kwanza tuone kama utachukua namba ya kwanza. Ukichukua namba ya kwanza basi nakulipa. Mbea, bora tu mimi nimeingia shule. Basi nikaingia shule moi girls sikuweza kwenda ile nyingine kwa sababu ya kukosa karo na transport ya kwenda. Basi nilipo ingia Headmistress ilikuwa mzungu anaitwa Patricia. Basi nikamwambia Patricia mimi niingize darasa tu hata uniform nilinunuliwa tu. Nikaingia mula ya kwanza nikamwambia headmistress mimi nataka ku, kufanyiwa kazi kwa ofisi ili hata nipate basi pesa ya kununua nini? Sabuni. Kwa sababu hata hiyo sikuwa nayo. Basi akanipa nikafanya kazi ya kufangusa ofisi ya headmistress. Nikafanya mula ya kwanza nikapata namba ya kwanza. Hapo ndo ilikuwa guaranteed mpaka form 4 kwamba niko na nimeko sasa sponsor sponsor yani mula wa kwanza mzima huko umelipiwa chochote hakuna 
hakuna lakini naye baba baadaye alirudi akaniona huruma tu akasema ni mwanangu akaanza kunisupport alafu hapo nilipomaliza uh, nilipofika form 3 baba kaleta tena bwana akaniambia sasa unajua wasichana wanazeeka na hakuna mtu atoa wewe na vile ile direction unaichukua unachukua direction ya sister unakaa na mapadri hapa wewe utaenda kuwa nan <laughs> <laughs> Utakuwa nini? Utakuja kuwa nan. So kuja hivi wacha nikuchagulie mwanaume. Nikamwambia dadi una, oh, unajua roho zao. Unajua nani mzuri nani mbaya. Mhm. Akaniambia nitakutafutia mmoja mzuri. Nikamwambia ni sawa tu kwa sababu siku ile nyingine sitaki tena uniletee mambo mengi. Waenda chagua ni nani. Basi akaenda kuchagua huyu sasa amenio. Aha. Mwenye nakwambia ni mtu mzuri. Uh-huh. Kachagua akaniambia ni huyu unaonaje? Nikamwambia basi nipatie nimalize darasa la form 4 alafu ndio nakapana ukimaliza tu unaolewa. Kamwambia ni sawa tu hakuna shida. Kumbe huyu ni mtu mzuri. Uh-huh. Amenichagulia mtu mzuri. So basi nilipomaliza Father John alikuwa anataka kunipeleka Catholic University. Lakini baba akasema mpaka kwanza aoleke ndio aweze kufanya nini? Uh-huh. Ana aolewa asize asizeeke asizeeke because atakosa bwana <laughs> wasichana wa kwetu wakikaa sana ile ile ni culture ama perspective mm-hmm. basi hapo ndio sasa nilipomaliza dara eh, form 4 eh, basi huyu mzee na akamuita huyu mzee mzee wangu sasa ama bwana akamwambia huyu anataka kwenda university ataki kukaa kwa nyumba akifanya kazi mm-hmm. so basi msomeshe na huyu naye akamwahidi na akahakikisha kwamba ameni ameni ameshughulikia mpaka nikamaliza university. Ah. Kuanzia hapo miaka 20 baadaye mambo bado. <laughs> bado bado. Na ndio huyu tena ni support nisimame siasa. Ah, so, ah. so 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 wasichana mimi nataka ndio maana najitokeza sasa. Mm-hmm. Nataka tu kuwaeleza wasichana hakuna kitu haiwezekani kama uko na ile lengo ya kujisukuma. Kwa hivyo mimi ndio mfano ya yule ambaye amepitia hayo yote na ameweza kusoma akakuwa na familia kwa sababu anasema ukisoma sana unapata pembe refu uweze hata kusikizana na Bwana. Ukisoma sana unakuwa umeenda kwa kuwa mambo ya usherati. Lakini nataka kuonyesha society ukipatia msichana nafasi eh, basi anaweza kujitokeza vile nivyo. Na ndio maana nasimama pia kuambia hata kwa siasa tunaweza. Kwa hivyo ama menta. <coughs> Tutarudi kuzungumza sasa msikilizaji mara tu baada ya habari ambazo zinakujia baada ya muda mfupi dakika dakika moja au nusu umesikia story yake Fantosh mm. Elizabeth mm. eh alichumbiwa akiwa darasa la nane <laughs> eh, tena wakajaribu awamu ya pili ya round 2 form 3 ikabidi sasa hii ya pili ndio itafaulu engagement ikafanywa at form 3 uh, alhamdulillah kwamba yule alifanya engagement e, kwamba ilibidi ikasubiria <laughs> malize shule na akawa ni wakukaa wapo watoto wengi wa kike pale nje wanachukuliwa kwa nguvu kwa haraka na ni muda waweze kupewa nafasi waweze kusoma tutarudi kujua tutajifunza nini kutoka kwake mheshimiwa ambaye sasa hivi amejitokeza anataka kuwa mbunge huwa hmm. laisamis so tunaingia katika muktasari wa habari sasa hivi baada dakika kama moja unusu hivi ambayo itaingia kwa dakika chini ya tano alafu tuzungumze na mheshimiwa kiundani tell a friend to tell a friend wale hawana habari <laughs> tuko na pantoshi ndani ya studio waambie wajue sasa hivi niite machuki danson mtoto dadi yaweza kwa ihenya baada ya dakika kichache tu tunarejea kwa ajili ya mazungumzo zaidi Mwani. Mukhtasari wa habari kutoka Radio Jangwani Mukhtasari wa habari
jambo msikilizaji na karibu kwenye muktasari wa redio jangwani awamu ya saa tatu ila langu ni Grace Gumato Hali ya hofu na wasiwasi imezidi kutanda mjini Marsabit baada ya afisa wa polisi kuuawa na kupiga risasi katika eneo la milima tatu e jana Anasiri akidhibitisha kisa hicho kamishina wa kaunti ya Marsabit Paul Rotich ameeleza kwamba marehemu ambaye ni afisa wa polisi polisi wa utawala katika kaunti ndogo ya Nodor aliuawa na kupigwa risasi majira ya saa kumi anasiri. Kufuatia kisa hicho biashara zilitatizika huku wafanye biashara wakilazimika kufunga maduka yao wakihofia usalama wao. Mwili wa marehemu kwa sasa imehifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya Rufaa ya Marsabit. Kisa hichi kimejiri siku moja tu baada ya mzee Adan Kusicha Galgalo kuuawa na kupigwa risasi usiku wa Jumapili katika eneo la Manyata Wili. Wahudumu wa pikipiki hapa mjini Marsabit wameapa kushirikiana maafisa wa polisi katika juhudi za kukabiliana walifu wanaoendeleza kuwa kero kwa wakazi wa eneo hili. Wahudumu hao wahudumu hao waliojawa na ghadhabu wamesema kuwa kuna watu wasio wanaojihusisha wanao na uhuni hatua iliyosababisha athari nyingi kwa wahudumu hao ikiwa ikiwemo wapiga wakupigwa marufuku kwa utumiaji wa pikipiki kwa muda ukitokana na mauaji ya kiolela kwa raia wasio na hatia hapa mjini Marsabit wakiongozwa na mwenyekiti wa wahudumu wa pikipiki hapa Saku Kadero Golo wahudumu hao wamejitenga wamejitenga vikali na mauaji ya mzee Adano Galgalo Kosicha aliyeuawa na wahuni Jumapili nyumbani kwake eneo la Manyatawili eneo bunge la Saku Kadwilo na wenzake wamesema kwamba kilichosalia sasa ni kuungana maafisa usalama ili kuangamia za vitendo vya mauaji vinavyozidi kuripotiwa kila uchao mjini Marsabit. Na kwenye rubaya ya kimataifa ni kwa walimu wa shule amekamatwa mjini Nigeria kwa madai ya kumpiga mwanafunzi wa miezi 19 hadi kufa. Polisi wamesema mwalimu huyo katika shule ya msingi ya saba Jimbo la Delta nadaiwa kuacha alama nyingi kwenye mwili ya mtoto huyo baada ya kumchapa viboko Jumatano iliyopita. Mshikwa huyo anayedhaniwa kuwa mtoto wa mliki wa shule hiyo ya kibinafsi anadaiwa kuanza kumpiga mwanafunzi huyo baada ya kumshika kicheza na maji haijaripotiwa kuzungumzia kuzungumzia tukio hilo mwanafunzi huyo anasemekana kuaga baada ya tukio hilo la ku... E, tukio hilo na alipelekwa katika kituo cha afya cha shirikisho huku asaba ambapo hatimaye alifariki <tune> Kufiki hapo msikilizaji ndipo natamatisha mtaksari wa radio jangwani awamu ya saa tatu. Jina langu ni Grace Gumato. Ungependa kusikiliza kitu hiyo kinachokupa burudani tosha, kukuelimisha na kukupa habari kemkem zisizoegemea upande mmoja. Yeah. Oh gosh. Baby baby come back. You know you're all that I've got. Come on, come on girl. Basi usitafute kwingine. Kwani Radio Jangwani ndio makao makuu ya kukupa raha hiyo. Why are you coming home to ride with me? Is your love so strong to die for me? Kupitia vipindi vyetu vya Kiswahili, Kirindile. Kisamburu. Na kiborana
Kila siku ya wiki usipita na mashamsha misiokuwa na kifani Radio Jangwani ama kweli ndio baragumu ya faraja Bibi tunazungumza na mama mmoja ambaye yuko studio ni angependa kuwa mama wa eneo bunge zima la Laisamis mm. tunazungumzia daktari ama profesa Pantoren ndio tunazungumzia alafu sasa hivi asubuhi msikilizaji tuweze kusemezana na wewe karibu sana kwenye mazungumzo haya hivi kwamba tuweze kuendelea kuanzia sasa hivi hadi hapo nne tutakuwa tumezungumza mengi sana na wewe pia utakuwa umeshapata nafasi ya kusema na yeye hapa studio ni moja kwa moja kwa na naelezea kwa nini angependa kuwa mbunge mm. yes zipo sababu nyingi kuna wale tayari wanasema na sisi kwenye facebook mheshimiwa kuna wale wanakutazama na wanafurahi wanasema na sisi moja kwa moja na maswali nitakuwa na soma baadaye yale yapo mengi nitakuwa na soma zaidi sora leko pesa anasema leilao alikalishwa kitambo yes gone rogue okay sijui na manishaje mama pantosh we are behind you mwesh tosha asante sana alafu pia e, nimeona sms yako e, ama ujumbe wako elim arigele mm. kwenye facebook na vile vile ramal asugo galigidele nitakuwa najibu hilo si kitambo tutakuwa na soma hapa hewani sasa hivi asubuhi kwa ajili ya kila mmoja ambaye anafuatilia mazungumzo sasa hivi hmm. pia kwenye sms ipo washukaji kibao tu ambao wanazidi kusema nasi hivi zidi kuweka jumbe zako pale wapo ni swali ama basi comment yote kwa kipindi itakuwa bomba lakini swali linakuwa ndilo bora zaidi je una swali kwake mheshimiwa muhimu tena sana liweke pale atakuwa anajibu moja kwa moja Karibu sana mheshimiwa awamu nyingine hii. E, mimi mmoja kati ya wale ambao nakuangalia na fuatilia historia ya kwako nitakuona kama role model katika jamii. Ya role model kwa watoto wengi wa kike. Watoto ni wengi sana wanahangaika, hawako shuleni, they have no choice. Wengine wamelazimishwa kama vile wewe pia uliambiwa kuna bwana ameletwa na hata umjui ujawahi muona lakini ameletwa kuna wale wanaletewa na inakuwa like hakuna otherwise wanamalizia kuolewa kuna matatizo au ningependa uzungumze na wao sasa hivi kwa muda mfupi na pia uzungumzie tatizo la FGM e, unyanyasaji ama hizi watoto kuharibiwa mapema alafu wafanyiwa ndio hivyo hizo unyanyasaji wa FGM alafu kesho anaambiwa umetosha kuwa bibi mtoto wa miaka na miwili miaka na mitano yani mtu ajielewi alafu namwambia kesho anakuwa bibi ya mtu it's very painful naomba uzungumze na wao watoto wao wafanye nini ili pia waweze kutokea katika jamii waweze kuwa watu ambao kesho kaunti nzima ama eneo zima itakuwa inawaangalia na kusema nataka kuwa kama pantoreni um, mambo ya kuwa mentor ni kitu mzuri sana nilikuwa na end, na, naenda kwa shule kwa shule ya wasichana log logo girls and uh, kavalera kujaribu kueleza wasichana kwamba maisha ni bora uki, ukijika kamoa na ukiamua kwa niaba yako mwenyewe 
So sheria ya, ku, ya FGM inasema kwamba e, ni mtu apewe nafasi ya kuamua kutaka kukeketwa ama asikekwetwe. Hiyo ndio vile sheria inasema. So ni vyema mtoto apewe nafasi ya afike miaka 18 ambaye inasemekana mtu anaweza kuamua aamue kama anataka ama ataki. Na kukeketwa ni desturi ya community. Samani nasikia kwamba sio rendile ndio walikuwa nakeketa. Wamechukua hiyo hiyo kukeketa kutoka kwa jamii zingine neighbors. So ni kitu ambayo wameipata na wameendelesha kwa muda mrefu. Na sasa kwa sababu tunaenda tukiendelea katika jamii mambo mambo mapya yanava change na kuja naona kama wasichana wakipewa nafasi ya kufika miaka nane kabla ya keketwa aamue basi ni vyema kwa sababu ni yeye mwenyewe ndo ataamua kutaka ama kututaka isikuwe ni wazazi ndio wanaamua hiyo tu ndio mimi nataka kusema kwa sababu ni jambo e, sugu sana nikisema msichana sikeketwe watu wataniangalia kama ni kitu kibaya nasema kwa kwa kwa, kwa wana. na sitaki ku, kwenda against e, desturi ya wananchi lakini sio vyema kukeketa lakini mtoto apewe nafasi ya muamue kama atakeketwa ama atakeketwa hiyo tu ndo mimi nasema naye vijana wanaume waoe wasichana wale wamekeketwa na wale hawajekeketwa kwa sababu wasichana wana wana, wana wanafanywa FGM kwa sababu ya kutaka kuolewa Mm-hmm. U, lazima ufanywe FGM ndio uolewe. Mm-hmm. Kwa hivyo wa vijana pia wale wanaoa wapatie wasichana nafasi wa muwe kwamba hawataki kukeketwa na waolewe pia. Kuna wengine warendile wameoa wasichana ambao hawajakeketwa. Unaona tunaenda tukibadilika. Yes. So kama vijana pia watafanya hivyo itakuwa ni vyema. Asante sana. Umesema ikiwezekana ikiwa wakifikisha miaka ambayo wanafaa kisheria waweze kupewa nafasi ya kuamua iwapo watakeketwa ama hawatakeketwa. Hilo ni swala lilikuwa mahakamani majuzi na mahakama iliamua kuhusiana na swala hilo. Japo ni maoni yako lakini mahakama ilitoa mwelekeo kuhusiana na swala hilo ilisema it is against human right and there's no way you can give another human another human being an opportunity to decide whether to violate another human rights eh, rights. Yaani ni kinyume cha sheria na haiwezekani kumpa mtu mwingine nafasi ya kuweza kumharibu kwa kuitilafiana na uhuru wa mwingine mahakama ilikataa kwamba ni haramu na ni haramu lakini najua mambo haya yote ni personal kwamba utaamua utatekeleza ama hauta utatekeleza kwa sababu watu wanajificha huko kwa kichaka na mahakama iwezi kwa huko polisi hawezi kuwa huko lakini ni mambo ya watu wenyewe. Anyway turudi kwenye uwanja wa siasa. Na nafikiri pana swali hapa. Mm. Yes, na ningependa kufahamu kutoka kwako kutokana na zile posta nimeona za Elizabeth Pantoren for MP Lysami 2022. Kuna mambo mawili umeandika pale kama nguzo zako kuu, Sustainable Development na Youth and Women. Naomba tuzungumzie hizi mbili kwa kifupi. Kwa nini sustainable development na kwa nini youth and women? Ni nini ya unalenga katika nguzo hizi mbili kuu kwenye posta ndio vile nimeona. Sijui kama ni wewe ulipendekeza iwe hivyo ama ni yule alitengeneza posta ndio aliamua chetuweke. <laughs> ni mimi ndio mtengenezaji wa posta, yule anatengeneza tu kufanya design. Aha. Kwa hivyo sustainable development inamaanisha kwamba eh, sio development tu mm. ama sio kuendelea tu. Kuendelea ambayo iko na uwezo ya ku ya, ya kesho future i mean siku yetu tunaendelea leo ukiangalia jamii ya jamii yangu ya rendile uh, ukilinganisha poverty index ni very high very high i mean they have been marginalized walikuwa wameikwa kando kwa muda mrefu sana sio wao peke yake lakini mtu anaitwa pastoris na unakuta kwamba maendeleo ikikuja maendeleo ni mimi maendeleo ni mtu anaweza kuwa na permanent house mtu anaweza kuwa na maji ndani ya nyumba mtu anaweza kuwa na basic needs kwanza maji afya bora chakula na afya i mean hizo tatu na ukiangalia hiyo jamii sijui kama mmetembelea hawa hata wengine ile nyumba wanaishi ni ile inachukuliwa na upepo so shelter hiyo right ya shelter ni violated hakuna 
although you and the traditional house yeah but you know development is moving from point a to point b progressively so unakuta kwamba wao pia wanapaswa kujenga nyumba nyingine permanent au semi permanent alafu wajenge nyumba permanent so ni nini nawakataza kujenga manyumba unakuta watu ni watu wa hama hama wanahama hapa na pale wanahama kuenda na malisho so mpaka watengeneze shelters but imefika pale sasa kuhama hama imekuwa unsustainable unahama sasa climate change imekuja hata hiyo maji unahamia hakuna mvua kuna so you have to decide to live in one place and then you develop unaangalia hiyo ngombe yako unaona kama uko na ngombe 100 na wewe una viatu i mean wewe uko na ngombe 100 na una viatu ama ule viatu uko nayo ni ile ambayo uta utaangalia uta, utashangaa uta so hiyo ngombe 100 ukitranslate into money utakuta ngombe moja ni 50000 for example mm-hmm. times 100 mm-hmm. i mean times 100 cows Yeah, pesa nyingi hey, sana. Milionaire. Watu tunawaita kuwa millionaires. <laughs> so hiyo jamani millionaire. So unakuta kwamba hajakuwa informed ama empowered to translate hiyo hiyo ngombe into cash. So hiyo ndio sustainable development. So kazi yangu ni kuja kuhamasisha hawa kwamba ile ngombe uko nayo inaweza kukufeed hata kuliko ile mshahara una ana wewe mwenye kukazi. Hiyo ni moja. Ya pili CDF Community Development Fund ilikuwa imetengwa kando ili iweze kuendelesha community na ukiangalia ile component inaangalia ni mambo ya education sana sana mambo ya so somebody ile mtu ambaye ameweza kusoma sio ni tofauti ni yule ambaye hajasoma hata kwa mafikira na vile anaona dunia holistically so mimi kazi yangu ni kuhakikisha kwamba education is a priority na natumia hiyo pesa kuhakikisha kwamba watoto warindile wameenda shule na wameenda shule wamemaliza shule. Na una cluster unaangalia best performers unawapatia the best funding. Ndio sasa wana, 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 wanaendelea. So jamii ambayo iko na mtoto amesoma you even go further and make sure that huyo mtoto amepata kazi. Ume link up to the funding to the employment opportunities. Ndio akikuja hiyo household kwa sababu mtoto mmoja amesoma na amepata kazi hiyo household sasa ume ume translate from poverty to sustainable development unaona because you've already connected a kid to school completion of school employment and then coming to support the same family so if you do that across five wards mm. and you have the best performing kids that is what we call sustainable development okay moving from poverty to advancement in life So CDF is mainly about education infrastructure bursaries water sometimes health although much of health is with, with the county government but you also do linkages unafanya linkages uhakikishe kwamba una work na county government to complement na CDF so that is what we call sustainable development hebu tuangalie mambo ya youth and women youth and women that's why I'm more focus on women and youth let's start with women Women are the key influencers in a family. An empowered woman will have advanced family. Kwele. I'm an advanced family because I'm an empowered woman. So my kids must go if I empower a woman apate apate economic eh, activities ya kufanya hapa na vale. Kama ni mirao unauza unaambiwa what is your capital? Alafu with women rep fund kuna affirmative fund action fund unafanya na women rep unakuja ku advance a certain group of women wao wenyewe na economic empowerment ndio waweze ku advance so family mama akiondoka mtoto ataenda shule hiyo family hawata kanja because the lady is doing business na kuna business aina mbalimbali kuna business ya mbuzi kuna business ya mira kuna kashopa hapo pali kuna nguo unashona So you look at skill fits ni gani kina nani wako na what skills alafu na much skill na ku support financially unakuta sasa if you empower a woman you have empowered a whole community that is what i mean now in terms of youth three quarter of the youth today are just along the streets they are chewing cut and they have been reduced to drug addicts unakuta they have completed class 7 and they have nowhere to go because the tertiary education there 
does not they don't have money to go to TVET technical uh, education institutions, institutions. Mm. so kazi ya CDF ni kulinki watoto waende wakue fundi ya kutengeneza masimu kutengeneza baiskeli motorbike ama kuwa masonary ama kuwa plumpers ama kuwa so you must develop that skill within the society so that every day kama kuna plumper inatakikana badala ya kuitishwa kutoka marsabit within lysamis ama within a center there's a plumper if there is um, a phone that is broken instead of coming all the way to marsabit you can have a person to do that and that is the kid that is completed class 8 that has not been able to and even those who have completed form 4 and they are not able to join universities the university ones can now be advanced and their youth so basically it is about supporting them with with financial capacities which cdf is providing and and then from there we will be having what we call review meetings with them and get to know whether they are progressing well so that 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 is my thinking about youth empowerment and women empowerment so Arebele, aka Trump. Hajaweza kufanya chochote kuhusiana na mambo haya kwa sababu umezungumzia mengi ambayo ungependa kutekeleza kwa upande wako. Ningetaka kujua so far yule ako mamlakani hajaweza ama ama hata hana uwezo ama ana idea. Kama ningekuwa mwanasiasa mbaya ningesema hakufanya chochote. I mean, ni makosa kufanya kusema kitu kama hiyo. Yale amefanya amefanya lakini hajafanya kulingana na vile inatakikana what i would have done kama ni mimi differently ile ningefanya differently ni kufanya kitu naitwa eh, surveys start with a survey get to know eh, what is the gap knowledge gap and economic gap ukifanya hiyo survey utakuwa unajua what interventions natakana kuwekwa hapo ndio uweze kufill your gap so what he did is that he just came in and, and did what whatever he did with very little impact lakini ukifanya survey ujue interventions alafu kuja overlate kama kuna success ama kuna failures hiyo mm-hmm. ndio ingekusaidia so with with his little capacity also he has been able to do very little but he could have done so much kama angitumia the right methodologies aha na siwezi kupeana my methodologies kwa sababu wengine pia watakuja waki ila pengine mheshimiwa wapi unahisi kwamba upande huu umetelekezwa kwamba upande huu yule ambaye yuko huko ameachilia kabisa ni wapi hakufanya ehe um, unajua amepewa cdf ni 